哈喽，大家好，我是小米。这一期又为大家带来一个新游戏的试玩，这次做的是一个 demo 啊，叫做《疯狂手机大亨》。我们要在这个游戏里自己开公司做手机啊，还是有点意思的。这个游戏有局外成长，是可以获得这个叫做什么科研点数啊，在这边是可以购买一些升级的。小米这里呢，购买过一个初始资金和一个。和一个销量加成啊，就跟你们可能会稍微一点点不同。我们来开始一个新游戏吧，给大家看一下啊，起一个名字。哎，名字我们起好了，我们就叫小咪公司啊，来制作我们的新手机，开始创业啊。这游戏，嗯、呃，我感觉有点像是以前那种开罗游戏的那种感觉啊，就是整个的流程就是一个模拟经营的一个过程啊。这个这个转有点效果有点晕啊，我们在一个。小小的办公室里啊，然后这个地方是可以扩建的啊。然后一上来呢，这是我们的初始资金，我们只有三个员工，分别是一个这个，呃，绘画的，一个什么领导者三房机能力五，表演型老年机能力八。我们来看一下我们的员工，在职员工啊，一个硬件工程师，一个设计，一个软件工程师啊，这是他们的能力数值啊。然后呢，他们还可以转职，然后这是我们每个月的租金和这个。呃，薪资啊，然后我们有一个小目标，完成目标呢是可以获得一定的奖励的。然后这个地方是粉丝，粉丝就意味着对你的这个品牌的忠诚度啊，忠诚度越高呢，会购买你的这个手机的人越多啊。一上来呢，我们就先来研发一个手机啊，但是呢，一上来我们其实所有的这个系统都不能改啊，就只能做一个最低端的啊，超低端的老年机。然后这个游戏呢有一个挺有意思的系统啊，它就是有一个。这叫做热门外观吧，或者是热门款式啊。如果我们设计的手机呢，跟它的这个款式呢越相像啊，下面的分数越高，我们就可以获得一个随机的奖励啊。哎，所以呢，硬件这里，因为我们还没有研发，所以都不能选啊。那我们就先在形状和色彩上，尽可能的去接近这个热门的款式啊。呃，它是这种边角是圆形的啊，高度好像没有这么高啊。我们压缩一下啊，看一下边角。哦，可能差不多吧。你可以去观察，上面代表它的形状，下面代表它的颜色啊。屏幕位置，我觉得吧，它肯定是很圆的啊。你看到下面的这个星在长啊，哎，长得很红了啊，说明我们现在已经在外观上挺像的了。哎，边的地方呢，看起来它是比较直的，我们这个是圆的。我们看看啊，中框突出度。啊，现在满了，满了啊！你可以看到啊，这就说明我们的外观上已经跟它一样了。那接下来就是颜色啊，色彩的 logo 不用改，是我们自己的 logo 啊。前面板是绿色的，绿色的，这个有点偏，嗯，墨绿。这游戏我估计色盲还玩不了，色弱还玩不了呢。哦，好像往这边。行，先这样啊，我们先把后盖也给改了，后盖哦，已经可以了，这边就可以领取普通奖励了。我们只要再相似一些，哎，这样就可以领取高级奖励了，是不是？也不是很难啊，我们来领取一下。哦，获恭喜获得下一个热门外观，这个叫热门外观，在六月份会解锁啊，然后我们就可以领领取奖励了。哇塞，高利贷。<笑>我们也可以花这个刷新币啊，来去刷新你的这个奖励的种类啊。好、哦，这边有一个能力三十五的硬件工程师，很厉害啊。呃，但是他好贵啊，他一个月就一万多，但是是值得的，我们就获得吧。嗯、呃，工位已满啊，我不能先造一个工位吗？他是个硬件工程师，那我就不要你吧，还得赔钱啊，行吧。我应该先放一个工位的，但是这个能力就高多了啊。那我们之后的硬件开发就不愁了啊，因为硬件开发的分数是比较高的啊。我们来继续啊，刚才这里只是获得了奖励，我们还并没有研发完成，然后我们就可以就可以给它命名了啊。我们这里是一个低端款的老年机啊，你可以看到它各个性能都比较差啊，没有什么特色。定价呢，六十三的李宇智会给你个默认定价，我们定个三百四。三十九哈，这种比较那啥，我们这是个老年机三房机啊，还能定这种。哦，改变它的机型的话是可以改变它的这个研发难度的，这个分别就是硬件、软件和设计需要达到的这个值，以及我们预估我们的三个员工能达到的值啊。所以我们可以去看一下有没有比较那啥的啊。他不太是擅长三房机啊，往这个下面选的话。他都达不到啊，预估分数只有二十，我们就选一个老年机吧
啊，两个分数都能拿成，还是可以的。研发难度是普通啊，然后我们要选一个广告语，广告语越契合呢，这个买的人就会越多啊。我们这款主打一个什么？主打一个轻薄，呵呵轻薄的老年机啊，称心称手啊，称心称手，那就叫做叫做什么款呢？我们就叫做纽曼 1.0 吧啊，然后我们就可以开始研发，开始研发要花一定的钱数啊。然后开始研发之后呢，我这边暂停了。这个员工的头顶上就会开始冒这个点数啊。然后我们可以通过手操去点这个员工头顶上的这个点数，来帮他增加这个分数。比如说有的分数不是不好达到的嘛，比如说我们这个软件的这个分啊就不好达到，我们就可以是吧，着着力帮帮他啊。然后你在点这个的时候，有时候有时候还能获得科研点啊，也是不错的。来来来，点一点点一点，手速快的就比较就比较有优势啊。我这不行。<咳>不过我建议啊，制作组能把这个目标分数放在下面啊。有的时候你就不知道目标分数是多少啊，点的时候是比较那个啥盲目的啊。反正出啥就点啥。好，一点完完成了，我们可以开一个新品发布会啊。不过开新品发布会需要个十百一千万十万二十万块钱照开。我们这么一个低端级别别了啊。就直接发布吧，然后会有三大品牌给我们测评。哎，你看我们这个品质还是可以的，啊，还行，很好，很好啊。呃，配置不符合手机类型，没有具备任何老年机应该有的配置。作为一部定位超低端的手机，期望达到平均分是三十啊，我们的平均分六十七，哎，分数非常高啊，对细节的打磨程度远远超过我们的预期。三百三的售价呢，跟同配置手机差不多啊，适合。价格适中的高质量手机又变高质量了呵呵，这不是超低端吗？推荐购买啊！行，那我们就开始发售啊！开始发售之后呢，你可以看到，随着我们的发售，就会开始涨粉丝啊！它会大概售一个季度啊，之后这个手机就算是就算是卖完了啊，就以后也没它啥事儿了，就算是卖完了啊！我们可以再拿一个办公桌，非凡高利贷呀、啊！问题是，哎，管它呢，半年后归还。呃，我们现在是有多少啊？我们现在差不多就是这些。不带高利贷，怎么能不带呢？不带高利贷怎么怎么怎么能那啥呢？然后我们先暂停啊，然后我们再来看一下市场。市场这边我们可以看到啊，各大主流的手机啊，什么什么 Apple。索尼啊，然后什么 H C T 啊等等的吧，反正我们叫小咪啊，还有 Vivo 啊，这个都都有啊。然后我们看一下它的走势，就是吧，这个游戏里还有一点点这个以前玩大富翁的这个炒炒股的这个要素啊。我吧不会炒股，现实世界中我也不会啊，但是我就知道低买高卖啊。就看它的这个走势，你看它已经持续低了这么长时间了。它再涨起来的概率就比较高啊，然后我们再来看看它的产品，哎，它已经好久没有发售产品了，所以一旦它有新品发售出来，它应该会涨啊。这个 LG 感觉还可以啊，这个已经往上抬了，这个不太行，太往下的小公司我们最好别看了啊，那种小公司感觉很难涨得起来。索尼，哇，这个 Apple 的这个涨得真高啊。它虽然很好啊，我很想买啊，但是一来是它持续低迷，二来是它的股价太贵了，一股都买不起啊。那我就买这个 LG 吧，啊、呃，买一股这就是这、就是多少万？哇，反正这一股就很贵啊，一股就一百万，我们一共六百万，我们买三股，买百分之三啊，买百分之三，啊，购入。买的高利贷，这借来的高利贷全用来买股票了啊！然后要就提要经常去看啊，然后这边还有一个商店，商店呢可以买这个刷新币，买一些高级的员工啊，呃，软件能力十一，普通这三个都是普通品质的啊，普通品质我们先不要了。然后这边是我们的财务，仓库没有解锁啊，啊，然后就是这些东西啊，我们就可以啊，就等一会儿，是吧？就是那种开路游戏的感觉啊，就是经营之后等着啊，等这一季度，呃的这个感觉啊，这个上来了啊，我们要有一个任务，要有一个饰品，那来买一个饰品，装置物达到一个啊，可以，让我们用离奇奖励提高百分之五十，但我们最近没有什么提高吧？哦，稀有的，又是硬件工程师，那我们不要了，没有这个。然后平常的时候不要那么闲着，他们去研究硬件啊
我们呢优先先研究一个什么样的手机呢？比如说，我们可以在某一个方向上先争取有所突破，比如说它的摄像头特别厉害。哎，我不想摄像头不太行。比如说它的电池容量特别的大，是吧？是四千毫安的轻薄型，哎，我们就砸钱儿到这个到这个地方去啊，一下子砸了我们一半的资金，去研究一个这个更厉害的这样的一个属性啊，这样我们下一个手机就比较有卖点了。然后这里会有一个我们在研发的这个进度啊，好、啊，领取奖励，卖了一千份手机，有提升效率百分之一百五，持续六十天，走，再继续提升效率啊。刚开始我们不要搞太多的。呃，这个员工啊，员工可能因为工资比较贵啊，我们员工养不起，摸一会儿鱼还行，不摸鱼啊。好，这边已经研发完了，我们再研发。呃，这个电池我们已经，这就已经最厉害的，我们就已经研究完了，我们可以再研究一下充电速度，你让它很厉害。哎，反正我就先在一个方向上做大做强啊，卖了一千七的手机，哦，直接获得钱，这不挺好的？直接给钱。直接给钱，这时间过得是很快的，我们基本上就一个季度。但是要宣传呢，宣传一次也很贵啊，宣传一次跟发布会的价格也不差啥了，所以基本上不是那种主打机型，我们也宣传不起啊。经常宣传我这钱就没有钱研发新手机了啊。然后来再继续研发，呃，充电速度也可以了，基带，基带，这怎么才三 G 啊？充电接口没有办法研究，震动、扬声器。我们主打先主打老年机吧，老年老年机比较好，比较好那个啥、啊，比较好卖、啊，超大音量啊，这种老年老年人喜欢，是充电好，然后续航长啊，这个音响又大啊，这都是老年机的特色啊。好，已经完成，我们再来继续研发，我看看还有啥，防水，嗯，老年人是不是喜欢实体键盘啊？耳机可能不太需要，内存我们也大一点啊，内存直接上1 6 G 吗？上，直接上1 6 G， 啊，省得还凑不着了啊。我们看一下市场啊，买现在这个走势怎么样了？哎，有所上升啊，有所上升。我们现在如果卖的话呢？啊？哦，这是交这手续费啊，这手续费。我们当时买的时候多少钱来着？但我们大概是三月末买的。这这个这个时候买的，它已经涨了百分之五十了，但感觉这个势头吧，我再看一下产品，没有产品发布，我觉得它还能再涨，再等一个月，不要急不要急，再等一个月，拿住性子，六月份六月份了，我们再看一下，走势，六月份再等一等再等一等，我我想等它涨到，涨到。翻倍的时候吧，翻倍的时候不再卖啊！我们粉丝还差很多啊，粉丝差很多，我们可以稍微的加一点速度。好，十六 G 的内存研发完了，我们再看看啊，内存已经好了，运存，运存，老年机先不用这么那啥，解锁方式这个要这么贵的吗？触摸屏，老年机喜欢触摸屏吧？我们研究个低端的触摸屏先，然后我们再来看一下。好像涨势已经缓下来了啊！我觉得做人不能太贪啊呵呵，我们直接就卖了，我们就花了三百多万买的，挣了一百多万啊，已经可以了，卖卖卖！哎，这个高利贷的利息咱就还上了，是不是？好，一点零销售完了，卖出了一万多份啊，总利润哇这么多，去除研发成本，盈利了七十多万，可以啊，排名是多少？没上榜啊，比较遗憾，但是我们老年机的熟练度。就已经提高了，熟练度越高呢，研发手机时的基础分数就会越高啊。那我们现在呢，已经有了一定的基础，我们看看，等我们的这个研究研究完，我们就开始开发新的手机。我们有了一个粉丝的基础啊，哎，我们又有了这个资金的大力的支持啊，我们现在就可以来开发新手机了啊。哎，我们现在又解锁了一个新的热门外观，先不管外观，我们先管硬件啊。我们呢，继续打造老年机啊，处理器不好升级啊，处理器太贵了。内存我们先来，哎呦，从五幺二直接涨到十六 G， 这不厉害死了。然后扬声器来个超大音量，充电接口没改，电池啊，我们之前只有三千毫安，我们现在四千毫安还是轻薄型，厉害了吧？充电速度哇，啊、呃
，但是这样的话会让我们的分数很高啊，分数很高，我们可能会很难打造。我们需要现在需要有新的员工来支持我们去搞这么厉害的手机。我们现在触摸屏啊，你看到三个分数，我们基本都很难打造，只有外观是比较容易的啊。呃，一百八、六十三和二十七。摄像头这些我们就先不管啊，这个我们的利润肯定要高一点，我们砸了这么多钱是吧？利润要大一点啊。虾米也别过来，我们开发手机呢啊。然后我们还是老年机啊，那这一款呢就主打续航了，是不是？通电五分钟，通电通话两小时啊。然后我们这边就叫做嗯，这个机型我们就叫做荣荣耀啊，荣耀一点零啊，再来。六百块钱的老年机啊，然后我们再来改一下形状，这回形状就是直直的了啊，直一点的。我们看一看啊，呃，高度没有这么宽了，高度要高一点，感觉宽度是不是要大一点啊？感觉这个东西它又能移动就好了，它有点挡我，宽度要大一点。哦，好，差不多这样啊。注意观察这个星，然后屏幕位置先不改，边角不用这么圆啊。哦，差不多，差不多。看着那个星的颜色啊，哎，差不多这样啊。然后中框，中框好像稍微凸一点吧。哎，哎哎哎哎，哦，中框这么凸的吗？有的时候因为这个图太小了，你其实看不太清啊，你反而通过这个颜色。判断会好判断一点啊，然后我们是吧？绿油油的，嗯，绿油油的，嗯，有的时候你看起来颜色不对，是因为它的光滑度或者是金属度太高了。哦，前屏好像是黑的，是不是？前屏是黑的，对，前板是黑的，嗯，中框是绿的。中框是绿的，是偏翠翠绿吧？这叫什么绿哦？要是能取色就好。好像这儿这儿差不多，后盖我们也往这边选一选。嗯，是不是光滑度太高了？好、哦，光滑度调低，金属度调高一点，颜色好像还是不太不太正。哦，这里，你看他判定的颜色和我觉得的颜色有的时候还不相符啊。呃，那我们再调到这里看看，哎哎，可以啊，把光滑度调下来就可以了。但实际上，我个人觉得颜色并不完全一致啊。那没关系啊，他觉得对就对了。可以，下一个日本外观九月份推荐。啊，我们先来个工位吧，又是硬件工程师哦，这边值得获得钱，我们获钱。工位我们自己想办法去买啊，呵呵工位我们想办法去买，我们先继续研发。嗯，这里就好了。哎，外观设计完了，这里还改了，我们叫做荣耀 1.0。哎，我们定价600。好，然后我们就开始研发啊！这个、分数要的非常的高啊，呃，难度很大啊，难度很大，应该是不会研发成功的。但是即便研发没有成功，也能卖啊，也能卖。就是，嗯，测评的时候测评价会低、啊，可能会影响销量吧。我们外观这边少点，外观这边比较容易达到。我们主要是硬件和软件低啊，哎，尽量帮硬件和软件这边提高。啊，这就结束了，我没看到分数哎，呃，我们要不要砸钱？这次由于分数差的比较多啊，我们还是直接发布啊，砸钱实在太贵了，还行，很差，很好，哎、啊，有一个网站说我们很差，哦，价格过高了，作为一部老年机，具备了大扬声、大音量扬声器，缺乏一些配置，作为一部定位中低端的手机啊， 8 9分，我们是90分啊，哎，差不多嘛。六百的售价卖出了天价，不值这个价格，哎，至于吗？我们这这这稍微多赚一点，你是嫉妒我？我们利润不就一百七吗？也不是特别高啊，不是特别高。然后我们来研究一下硬件啊，老年机还有啥比较需要的
，主打一个老年机，我看啊，摄像头是不是也要呀？嗯，但是这个摄像头实在太贵了，我们还得还高利贷呢。我们先研究个终端的这个前置摄像头吧，防水先算了。然后我们看看有没有东西可以买，二十八天后刷新。行，我们等一等。粉、嗯、丝要两万个，这个、目标太难达成。好，然后我们继续研发。嗯，后摄像头，耳机来一个，这么便宜，耳机随便随便来一个。八天后刷新，我们看能不能整个工位啊？我们现在员工能力有点低呀、啊。研究一下。防水，来个防水，防水，哎呦，好贵哦，防水，一天后刷新，哦，刷了，看看啊，沙发粉丝爽文类加就百分之十，哦，五十个点数，这个很厉害，因为这个是局外成长啊，这个很厉害，但是它要四十五万，四十五万我觉得也值，哎，软件工程师八十九的软件工程师，我要这个吧，哇，这个要一百万，哎，我没出错吧？啊，一百二十万买一个，但是他擅长老年机呵呵，哇，这边都获得一万个粉丝，这也很厉害，嗯、啊，都很想要，这是局外成长啊，但是我们做视频啊，还是要这两个吧，那一百万实在是太贵了吧，要他，要他，软件工程师是吧？谁是软件工程师？啊？你，解雇。走吧，然后我们现在研发实力超强了啊！哎呀，但是我们资金有点吃紧，我们可带了要还三百万呢。这一波如果卖的不好的话，就很难受了啊。嗯，我们继续研发，看一看啊。哦，处理器我们能研究一个最低端的三百多万，真是砸不起呵呵，真是砸不起。运存，我们整一下运存吧，运存来个五幺二的。或者是二五六的啊，老年人吧，低端机型，不用整太高啊，不用太高。这感觉挣不到多少钱啊，挣不到多少钱，感觉还是得在这边谋求一下这个经济上的飞跃。但是太贵的股票咱也买不起了。肖咪啊，肖咪的是这个这个九月份开的发布会，九月份开的发布会，这股价咋也不见涨啊？九月五号刚开的发布会。今天都九月二十四号了，股价都没见涨，你这不行啊！你已经完了。他这家倒是发了好多款手机啊，但是股价也不是很那啥。看看你、啊，哦，他家倒是比较低迷啊，但是不知道还会不会继续跌。嗯、呃，买一点，咱别多买啊，咱买个十股吧，八个六十五啊，十股。好，看看它能不能涨上去啊。研发，呃，我觉得作为一个老年机来说呢，该有的东西我们也都有了，触摸屏也有了，钢化玻璃再来一个，是吧？我们就先主打老年机型啊。哎呀，真的是花钱如流水啊，花钱如流水。好，啊，亏损了，哎，研发成本这么多，竟然还亏损了。完了，定价定太高了，亏损了九万多，不但没挣，反而亏了。完了完了，我要黄了，我公司要黄了啊！还了贷款就剩七十多万了呵呵，整个公司的运营全靠买股票啊！我的天，完了这股价还不见涨啊，股价还不见涨，等一等，我们等一等啊，不要急啊，那我们赶紧再来开发一个新手机啊，开发新手机，但这个手机不能太贵啊，我们只能只有这点钱了啊。嗯，我们看看刚才又搞了一个钢化玻璃，但我们现在软件的实力也上来了，软硬件实力都上来了，应该应该能更好一点了。或者我们把一些这个特别难的硬件的，我们先往下降一降。扬声器、运存，这我们内存不用整这么高，老年机型用这么大内存干什么？我看看，哎，这样成本也能降一降，内存不要整这么高。电池必须得那啥，这是我们主打。解锁方式，耳机我们可以来一个，耳机不差啥。防水，防水要涨很多分吧？但是这个是个卖点啊。触摸屏我们整个低端的，低端触摸屏。好好好
，摄像头，摄像头，再来一个。软件分很高啊，但是我现在硬件有点跟不上啊。好，那我们就来这一款啊，这款是这款是旗舰款了，主打这个续航的，还是主打续航。呃，屏幕也不错啊，这个属性很好的，我们再再再卖一轮，看能不能挣到点钱。呃，我们宽度看看啊，宽度宽度这样差不多，高度高度这样这样也差不多。屏幕位置一般来说不用改啊，然后比较直直的啊，它角是比较直的。然后中框也不突出，哎，这样一下子就那啥。然后颜色，嗯，后背板是这种深深灰色啊，金属灰的这种感觉，感觉光滑度高一点吧。哇，这么高的吗？我怎么不觉得它光滑度有这么高呀？啊，中框也是这种，嗯，深灰色，哎，这样已经可以领取奖励了啊。哇，这款非常的深沉啊，这款非常的深沉。好好好，那这款我们不卖这么贵了，好吧？我们就卖五百五十一还不行吗？那这款是我们的旗舰款了呵呵，真的是旗舰款了。再不那个啥，再不挣钱，公司要没了。研发砸进去一半的钱，我还得开工资啊！哎，别别别别别，速度太快了，都没来得及点啊！快快快快快快快！哎哎哎，不行，硬件这边得多帮点一点，软件好像还可以啊，快快快点一点点一点，美术这边硬硬件硬件硬件再高一点，硬件硬件，哦，快快快，哎，你这边怎么分数这么低呀、啊？你好菜呀、啊！哎，快快快，没点着，哎呀，我们没钱开发布会啊，开不起，还行。良品还行，哎，这次评分还可以，起码没有人对我们不满意啊，配置不符合啊。嗯、呃，平均分七十三，哎，我们一百一十二还想怎么样？大大郭树平水平啊！推荐购买，来来来，赶紧卖，赶紧卖，赶紧卖！我们还有几万块钱，我还有三十多万块钱啊！要不宣传一波啊？宣传不起，宣传要死，这这这是多少钱？呃。要一百万，啥宣传要这么贵呀、啊？这宣发有这么贵的吗？那我们啥也做不了，只能干看着了，也没有什么研发的钱。我们快快去看看市场，我们的价格走势。哦，好像涨了，涨了，涨了，涨了一点点，涨了一点点，哎，有点起死回生的样子了啊！我们要涨了，涨了，再等一等，看看它有没有发新产品，还是没有发新产品，但是价格涨了啊！等一等，等一等，等一等，等一等。完了，光扣租金，我这点钱就没了啊！这太难了，快去商店里看看有没有什么新的东西可以买啊！买一万个粉丝买不起，我也想买粉丝。有没有地方买粉丝？告诉我，我也想买粉丝。这销量直线下降啊，这下滑的真厉害。这商店的这个刷新币，不知道有没有什么好的获得方式啊？商店太坑了，我看这边还可以装修。我、哦、现在装修的种类很少，估计之后可以解锁更多的啊。总之呢，这还只是一个 demo 啊，目前能玩内容相对来说还比较少吧。但是有点意思，哎，七，已经涨了，涨了，涨了，涨了，涨了，涨了，但是涨势已经趋缓了。要卖吗？不卖，再等一等。我现在还有钱交房租呀，不卖。那我们现在继续研发一下。我们老年机已经搞得差不多了啊。老年机，我现在不知道不同的机型它主打的方向上有啥区别，它不写的啊，它不写的，我们只能自己猜啊。那我们下面打一个拍拍摄手机，好吧，相机。那我们就得研发一个。不好的后置摄像头是比较厉害，但没钱呢，只要两百多万，中低端的还要两百多万，有这么贵吗？嗯，那感觉研究这些有的没的小物件已经没有用了，就得，我先把这个三 G 研究了吧，上网速度快一点。哦、oh, ， 2 0 1 4年租金涨了，你还恭喜我，我真是服了。租金涨了有什么值得恭喜的
快看一眼市场，好像没怎么涨了啊，趋平了啊。那卖了卖了卖了卖了，不能太看，不能太看。好好卖了，哎，我们这资金又回到百万级了，百万级了。我们这回研发，我们继续砸钱的研发里，研制这个还能要两百万。<笑>我的天呐，要的太贵了。那我们不打这个，还有没有别的手机啊？别的比较那啥的，半固态电池，这太贵了。SD 卡 ，SD 卡可以研究一下。充电接口，震动模块。老年人喜欢震动吧？震动模块，我还是奔着老年机去的。别的感觉，别的感觉暂时都研究不起啊，太贵了。开始研究 SD 卡，好，刚中间销量有了一波回升啊，有一波回暖，好好，这边也研究完了，呃，运存、内存这些就先算了，我得赶紧找一个工位啊，去看看能不能，能不能那啥，刚开始给工位都没要，工位还挺难得的，我我一开始觉得工位挺好得的，现在看工位还挺难找，没有工位不能招人啊。我们现在就这仨人，硬件工程师不太行啊，需要需要赶紧再招个厉害的设计师，我觉得倒无所谓啊。好、哦，马达也好了，行了，先不研究了啊，就这样。我先看这季度销量怎么样。好、哦，挣了，挣了五十三万啊，可以可以可以可以可以。但是还是没能上榜啊。好、哦，我们老年级已经来到了第二等级啊。好，熟练度有所上升啊。那我们再。再卖一款老年机啊，卖一款老年机，我们又在硬件上有了一些突破，是吧？我们刚才研究了个啥来着？触摸屏换一个，别换了啊！触摸屏算啊，解锁方式哦、啊，我们有了 3G 了，我们有网速，网速更快了，然后支持 SD 卡了，震动模块也也增加了，行啊。然后我们再来打造一下这个形状，主要是拿这个奖励啊，没这个奖励，这这都维持不下去。宽度、高度，哎，光调个宽度和高度就完成了，真够可以。呃，前面板是白色的，后盖是砖，砖红色的。光滑度太高了，哦，我把光滑度降下去就可以了。这并不是很像吧？哎，无所谓。哎，我们桌有办公桌了，我们先拿办公桌吧。先拿办公桌，否则人要没了。赶紧拿个办公桌，然后我们这样就可以去员工去搞一个新的员工了啊。好、哦，市场上的员工还不是随时都可以买的。有桌子了，我们现在没员工。哎呦天！那我们继续啊，把刚才那个手机弄出来。这款手机，哎呦，这研发费更高了呀，主打一个越来越贵，好吧？老年机仍然主打续航啊。那我们叫旗舰 2.0 我们老老年机 Level Two 了啊，来吧，研发。年度手机颁奖大会要开始了，就看我们有手机得奖。首先，最佳性能的手机是啊 ，OPPO 的 X5。最佳外观手机是呵呵 Note X。最佳拍照手机是 Lumia 七二零啊 ，Nokia 的啊。最佳高性价比手机是啊，三星的 Galaxy S 二三。最差手机哎，最差手机不用搬了吧？哦，不是我，不是我，不是我，不是我啊！年度机皇，那应该是卖的最高的啊，索尼卖的最高。颁奖典礼结束啊，没有啊，再接再厉啊！行行行行行行，赶紧赶紧点！我现在就是硬件太差了，哦，软件的分数就就已经很高了啊，硬件太差。硬件，赶紧点。嗯，对硬件工程师的要求比较高啊，你看这设计师都无所谓
，对齐一下颗粒度，我看见了什么？还要对齐颗粒度。哎呀，手残呢，点不中了。啊，赶紧赶紧！这咋直接就撤屏了？行吧，啊，具有 SD 卡啊，这老年机的要求还有 SD 卡，打一辆扬声器呗。八处，我们一百三十四分，差不多啊，可以开始卖了，卖。目前未知，未知啊，老年机还有两个未知的需求，没有找到。哎，我们怎么这么多资金负数了？我刚才是不是点了宣发了？嗯，我怎么直接就赤字了？好在我的，好在我的这个手机在卖啊，否则就要就要撑不下去了。我现在没办法做科研了。开摆，软件工程师已经挺好的，不用再那啥。哦，我们可以获得市场分析，我好想买啊。嗯，不让买。哎呀，刚才肯定是点到了什么不该点的。那没办法了，只能摆烂了，没有钱，赤字，也没有银行啊。银行是随机事件啊，我们也没办法自己主动贷款，只能开摆。整个公司一起摆了，哦，挣了，挣了，挣了，挣了，可以了，可以了，挣了。电竞手机应该有海量存储，靠，跟我也没关系啊。如果一百八十条缓存器资金源不足，我都会破产。哎，我要破产。<笑>哇，手机公司好难哦，研发费用真的很高，宣发成本这么高吗？哦，盈利了这么多吗？总利润这么多，我赢了一百多万，那为什么我只有这么多呀？那我上榜了。哎，我有奖励了，我有奖励了。哎，给点贷款，贷款，贷款，贷款，贷款。软件工程师先不升级啊，赶紧我要贷款啊！哎呦，否则我要没了啊！行，我现在又有钱了，哎，我又可以研发新手机了，啊，这就又起死回生了。好的，那本期视频长度也差不多了啊，这一期主要就是给大家做一个新游戏的试玩啊，这只是一个 demo 啊，呃，内容还不是特别的多，但是相信继续也那啥还有点小意思吧。感谢小伙伴可以自己去试一下啊。那好的，本期视频就给大家带到这里了，这个新品试玩节呢还会有很多新游戏啊，我也会。继续给大家做一些新游戏的试玩的啊，感兴趣小伙伴不妨关注一手，记得点赞哦，我们下期节目再见吧，大家拜拜，拜拜喽。